Ha, ito yung puno ng lemon vine na kukuha na natin ng dalawang cuttings. Ayan. Ayan yung pads niya. Parang flower, pero hindi pa siya mismo ang flowers. Ang flowers ay lalabas din sa pads na green at ang flowers ay kulay white. Ayan, magkakat na tayo ng isang cuttings. Medyo madami ang sanga niya, kaya dito tayo magkakat sa lemon vine na nakatanya sa kalaking pad. Yung may isa na tayong cuttings, tagdagan natin ang isa pa. Ayan. Ayan, dalawang cuttings na pwede na natin itangin. Ayan ang mga pads. Parang flowers din. Ah, hello po. Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome po sa ating channel. Ang video na isi-share ko po sa inyo ngayon ay kung paano mag-propagate ng lemon vine. Ang lemon vine ay isang napakagandang halaman na ngayon ko lang po nalaman na siya pala po ay family ng succulents, ang lemon vine. Pinatawag din siyang lemon lime vine. Ito po siya. Ang lemon vine ay pwedeng i-propagate through cuttings. Ito, nag-cut po tayo doon sa aking mother plant. Through cuttings. Pwede din naman siya na through seeds. Ang seeds po ay doon natin makukuha sa kanyang fruits na kapag ripe, pag totally ripe, ay kulay yellow. Kulay yellow, medyo maasim. Ang kanyang bunga ay edible. Pwede siyang gawin jam, jelly, or candy. Pwede ka kainin ng hindi kailangan lutuin or pwede yung lutuin. At itong leaves, edible din daw po ang leaves, pero both parehong hindi ko pa na-try. Kasi sa akin ay ornamental lang po siya. Ang kanyang flowers ay kulay white. Pero, bago lumabas yung flowers, may lumalabas din na parang flowers, pero sa ay kulay green. Parang leaves siya, pero ang design niya is flower. Then, doon lalabas yung flowers niya na white. Then, after matuyo yung flowers na white, may lalabas na bilog, na green, yun yung bunga niya. Then, ngayon, tayo ay magtatanim ng lemon vine. Ang lemon vine ay napakadali lang kung padamihin at alagaan. Pwede gamitin natin na true cuttings, pwede din naman na true seeds. Ngayon, kasi hindi ako na collect ng mga seeds dun sa kanyang bunga kasi hindi ko na siya nabantayan na lalaglag na lang dun sa puno. Ang seeds niya is, sa isang bunga, parang 1 to 3 seeds ang nakukuha. Kulay black na medyo plat. Then, hindi ko pa siya na-try itanim kasi mas mabilis i-propagate pag true cuttings. Kasi kapag true cuttings, ilang months pa lang, nagpa-flowers na siya at nagpo-fruits. Sa seeds kasi sure na siguro mga 1 to 2 years bago siya mag-flowers and mag-fruits. Kaya mas preferred ko i-propagate siya true cuttings. Sa pagtatanim ko niya, lemon vine, pwede naman po siyang itanim direct soil. Mas okay kung direct soil para mas malawak na kaagad yung lalakada ng mga roots niya. Mas mabili siyang lulusog at lalaki. Pero maganda din naman na sapat niya siya itatanim. Dahil napakaganda niyang tingnan kapag nagflowers. Ang lemon vine ay kaya, ba, kaya vine, kasi nga, kumakabag siya. Pero kung sapat natin ilalagay, pwede siyang hindi maging vine, ikakat lang natin palagi. Yung kapag humaba yung sanga niya, ikakat lang natin palagi. Para hindi siya maging 
Goodbye na malabo at mahaba kung sapat lang. Kung sapat natin itatanim. Lagi lang natin ikakat, ititrim. Then kapag lagi ititrim, magsasanga lang siya ng magsasanga and lalago. Hindi siya magiging katulad ng mga tinanim natin na may trellis. Pero pwede din naman, doon sa may trellis natin itatanim. Napakaganda din yung tingnan. Kung siya ay malago, nasa trellis, and kapag time na ng pagpa-flowers niya, ang gandang tingnan, lalo kung ang trellis natin ay yung may mga design art, yung ganun yung parang sa entrance ng mga garden, napakaganda niyang tingnan. Okay, ngayon ay magtatanim tayo ng cuttings. Dalawang cuttings na ilalagay ko dito sa isang pot para gusto ko kasi mas mabilis ko siyang makita na malago agad. Ang ginamit kong medium ay garden soil, may coco peat at carbonized rice hull. Ayun po yung gustong gusto niya na soil. Then ayaw din naman niya na sobrang laging basa kasi nga family siya ng soca lens. Pero hindi siya katulad ng ibang soca lens na sensitive. Ito siya, hindi siya sensitive. Kasi yung mother plant nito, andun lang naka direct soil, nasa may pader. Nung maitanim ko siya doon, minsan ko lang siya nadidilig. Kahit tag-ulan or tag-init, okay naman siya. And palaging madami yung bunga. Madami din flowers. And napakadami ko ng cuttings na nakuha sa kanya. Kaya lang, isang lemon vine plant pa lang yung nakatanim ko sa pot. Yung kinuha na natin na cuttings. Eh, maganda pala siya talaga kapag nasa pot. Ang ganda niyang pang display of ornamental. Kapag ganitong bagong tanim lang, after natin madilig, huwag natin ilalagay muna sa direct sunlight. Kailangan muna siyang makapag-roots bago natin i-expose sa direct sunlight. Diligin lang natin. Ngayon kasi masyadong mainit ang panahon, walang ulam. Pwedeng diligin natin ng twice a day, isa sa umaga, isa sa hapon. At dapat sure na may drainage yung pot na ating tataniman para walang stagnant water. Sure na hindi siya mabubulok. Okay lang na hindi natin siya lagi ng fertilizer kasi healthy naman yung soil na ginamit natin. Hindi naman siya nangangailangan ng fertilizer kasi napakadali lang niya talagang alagaan at padamihin. Ayan. Ang lemon vine fruits ay mayaman sa protein, iron, and other nutrients. Kaya siya po ay advisable din na ating i-consume ang mga fruits. May mga health benefits din po pala siya. Tapos edible din ang leaves. At ang isa pa, napakaganda niyang ornamental, lalo na kung siya ay flowering. Ang ganda ng gulaklak niya. Okay. Didiligin po natin. Ilalagay muna natin siya dito sa shade. Then, kapag sure na matibay na siya, may roots na, stable na, ilalagay na natin siya sa direct sunlight. Kasi mas gusto niya na nasa direct sunlight. Ayan. Kapag siya ay nakalagay sa direct sunlight, ang leaves niya medyo nagyayalowish, naninilaw. Pero okay lang naman yun. Kapag nasa partial shade lang naman, eto ganito yung leaves niya, green. Tingnan niya. Meron na tayong another lemon vine plant. Madami po akong lemon vine plant, pero nakatanim siya sa polybag. Kasi nga po, nagbebenta ako ng halaman. Yung mga nakatanim sa polybag, sa small polybag, yun ang mga for sale ko. Halos, halos lahat na sa polybag para madaming pangbenta. Hindi ko, hindi na ako nakapagtanim sa pat. Ngayon, nagtanim ako kasi iisa pa lang yung nasa pot ko pero malago na siya ngayon din nagdagan ko na kasi napakaganda niyang pang display sa garden lalo kung siya ay flowering at may fruits na 
and maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel patuloy niyo po akong suportahan please continue watching and dun po sa mga new please subscribe to our channel suportahan niyo po sana ako at sa mga susunod ko pang video maraming salamat po at masagay ng buhay sa ating lahat